Hi uh, guys, magandang araw po sa ating lahat no? Meron na naman tayo dito Ere, repair na video card Bali, ito ay XFX ng RX 480 na 8 gig yeah. 8 gig siya na may na, na gawa na ako ng ganito na karaan kung doon kakamali no? ang pinagkaiba lang nila yung kanyang yung pan nung ginawa ko na karaan na, umiilaw din maliban dito sa logo na sa brand name sa vendor may ilaw din yung pan. Ito hindi. Ito lang yung may ilaw. Pero hindi sila nagkakalayo ng size saka ng specs. Parehas nila. Ng uh, specification. So, buksan natin. According dun sa ano natin, kay Boss Carl, yung nagpadala na ito. Ito ay no power. Ay, hindi ko na siya isasalpak kasi Mama may magkaroon pa ng shorted lalo magkaroon ng problema. So, ayan ang gagawin natin. Babaklasin na muna natin siya. So, ito. Muna natin check muna tayo sa ating main voltage rail. Bali, yung ating main voltage rail ay 12 volts sa PCI isa ka 3.3 volts so check tayo ng short eh. kung meron tayong short to ground nasa continuity mode tayo continuity mode continuity mode hindi tayo sa ground pag Nagprom sa ground ibig sabihin shorted 'yon pag tumunog. Tayo sa first three pin. So good naman yung ating 12 volts sa 3.3 from this notch, 4 pin left. Very good naman yung ating 3.3. Wala tayong shorted. Ayun, check naman natin kung may shorted tayo sa ating 8 pin connector which is ito power 8 pin PCIe. So, check natin tong inductor na to. Ito yung isa sa mga ano. Ayun, may short tie, may short tie dito sa 8 pin connector natin. So, guys, no, pag nakita niyo may shorted tie sa 8 pin connector na, it's either GPU itself or BRM. Tong BRM. So, kaya meron siyang shorted na mga kapasitor katulad nito. Shorted short to ground to, pero hindi ibig sabihin na nag short to ground na, yan na yung problema. So, i-identify pa natin. Sunod, check tayo ng resistance. So, first, yung check, check muna natin yung ating PEX display rail. Ito. 17 ohms is perfectly good para sa sa graphics card na ito. And then, check natin yung ating 5 volts. Hindi ah, kita. Hindi ba kita? Ah, ito natin lagay ah, check natin yung ating 5 volts dito meron tayong regulator ito yung 5 volts natin yan. 15 kilo ohms which is perfectly good again okay naman eh, tanggalin muna natin yung back plate check natin yung dual bios sya no? kaya may switch sya dito Ayan, dual bios sya so ito yung ating uh, 1.3 volt yung induct yung ano dito regulator sa likod check natin kung meron tayong resistance so sa ground 6 pin from right So, meron tayong 4 kilos which is perfectly good again. So, ayos yan. Ibig sabihin, meron tayong resistance sa 1.8 volts. Dito sa memory, itong memory natin, dalawa yung ating memory. 
Ayan, isa dyan is uh, controller and uh, yung isa sa me memory mismo. Okay, unahin natin yung isa. Meron tayong 21 ohms is uh, 19 ohms or 20 ohms para sa ano bang memory to. Samsung memory is high enough resistance para dun sa Samsung memory no kasi ang Samsung memory is low resistance talaga yan unlike sa mga uh, Inix or ibang memory high resistance yan 30 to 40 ohms is ito yung at uh, I think ito yung controller ito yung memory controller memory so perfectly good sa ating memory and memory controller so na check na natin yung mga ano natin uh, resistance sa lahat ng voltage rail and then na check na rin natin shorted ang um, isang shorted lang talaga natin dito sa 8 pin so meron tayong problema sa 8 pin ngayon ang gagawin natin pupunta tayo sa test bench since safe naman siyang isalpak maliban nga dito sa 8 pin na to para malaman check natin kung ano Okay. Check natin. Punta tayo sa test bench. Ayan guys, no? dito na tayo sa ating test bench. Bali, check tayo ng voltage. Kung meron pa ba tayong voltage. So, punta tayo na uh, DC mode. Tapos yung black pro dito. So, check tayo. May power on natin. Check ko muna kung safe ba yung Nagiinit yung chip niya May power yung chip Check natin yung 12 volts dito Ayan, Meron tayo Check din natin yung 12 volts dito I think yan meron tayo 3.3 Meron din Memory 1.5 Controller 900 which is good so 5 volts meron tayo 1.8 meron din so patayin muna natin may nagiinit dun sa BRM so may problema dito sa BRM meron din tayong ano meron tayong power to GPU kasi nagiinit yung GPU Ibig sabihin may power, kompleto yung ating voltage May power tayo sa GPU, may power tayo sa memory, may power tayo sa controller May 12 volts tayo sa PCIe, saka 3.2 sa PCIe Meron din tayo 12 volts dito sa ating 8-pin connector And kung may power tayo dito, syempre meron din tayo 1.8, meron din tayong 5 volts Saka kung may power to, meron tayong power dito sa ating regulator na dalawa uh, Which is yung uh, drivers Itong GS yata ito. Kung doon nagkakamali. 12 volts, 12 volts yan. So, dito, may nakapawa kanina dito. Nung hinawa ko. Nag-init dito sa BRM. Check natin. So, katulad na sinabi ko kanina, pag may shorted tayo sa 8-pin connector, it's either yung BRM natin may problema or GPU itself. So, ito yung BRM natin. May kakaiba lang dito na parang pumutok Ito to, ayan Ito ay drivers no Kung sira to Possible sira na rin itong nandito no, Shorted na to Kasi unang papasok dito yung 12 volts Kasi itong drivers na to masisira Malamang ito, sira na itong dalawa Ay mahirap Medyo wala akong pamalit na itong Sa unahan ito 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 itong parang Ito di ba let's check ko pa rin niya kung talaga ang sira na yan okay punta naman tayo dun ulit sa ating operating area yun guys no bali yan tatanggalin na muna natin tong drivers na yan yan ay kung di ako nagkakamali 8510 8510 check natin
Oh nga, 8510 siya. So tanggalin muna natin 'yan, yung 8510. Papalitan natin, magana tayo ng papel. So sige, tanggalin na muna natin. tanggal na natin ito sya papakita natin 8510 meron ba ako nyan check ko pa kung meron ako nyan ngayon guys kung check natin dito kung may shopping pa tayo sa 18 connector natin Ito sa 8 pin kanina, kung mapapansin nyo, meron pa yung shorted. Ngayon ay wala na. So, wala na tayong shorted dito. Hindi na siya tumutunog. Yung kanina ang kapasitor, makatabi, wala na rin. Yan. So, ito ay ground positive yung sa iba daw. Sa kabila, wala na rin. Wala na. So, very good na tayo sa ating 8 pin connector. So, possible pag napalitan natin yung 8510 na mga drivers MOSFET ay good na tayo. Ininising ko lang yung kanyang pinagtanggal para mamaya pag kinabit natin maayos. na may napansin ako dito kaya siguro nagkaroon ng problema itong MOSFET driver mapapansin nyo wala na yung ano nyo pumutok yan oh. wala na yung mga kamay so, hindi ko alam kung paano magagawa ng pala nyo nahanapin i-trace pa natin yung data line napansin ako dito may tanggal na ano may tanggal tayong kapasitor sa likod nyan bali connect, connected yan sa likod ito 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 yan eto ito ayan o oh. wala siyang kapasitor halata natanggal, ito may kapasitor ito may kapasitor ito may kapasitor ito may kapasitor connected dyan dun sa driver ito wala, tanggal lagyan muna natin to trace pa natin yung trace natin yung mga kamay nyan ayan guys no bali ito kasi ay B core so 1,2,3,4,5,6 yung B core nya so tinanggal ko na yung isang line ng BRM kasi napansin ko na parang nadamay na nga talaga yung ayun ang mapapansin nyo nadamay na nga talaga yung ano dali ayun mag auto focus nadamay na kasi yung ano dito natin lagay para mag auto focus Dali. Sige. 
So yan, ayan guys, nakita niya may putok. Ito, itong ano na to. Bali ito yung BRM niya. Tapos yung isang maliit naman dun sa unahan, magkaroon din may putok din. Ayan, putok din. So tinanggal ko na yung isang line BRM ito yan. Specifically ito. Ayan, driver, BRM, dalawang BRM. Low side saka high side MOSFET. Sa iba kasi MOSFET. MOSFET ang nakalagay dyan. So, low side saka high side MOSFET. So, yun guys, no, bali, ayun nga, pansamantala nating stop yung ating pag-repair dito kasi uh, tulad ng sinabi ko kanina, uh, pag nasira tong driver MOSFET na to, it's either sira na rin yung ating BRM dito So usually sa ibang video card Ang nakalagay dito ay MOSFET So actually uh, Sa totoo lang Itong BRM na to ay first time ko magre replace So sa mga ganito First time natin So oh, wala tayong parts Wala tayong parts na ito, wala tayong spare parts so, Order pa tayo Medyo matatagalan Kaya magkakaroon tayo ng part 2 sa video na to Bali, sa ebay pa kasi natin no-order yung mga parts natin para uh, accurate and original Bali, mahirap din minsan mag-order sa mga Lazada baka mamaya eh, magkaroon pa ng problema so, putok na kasi pinakita ko naman kanina ano yan putok na yan putok, tas yung isang mosfet, high side, high side saka low side mosfet yan, putok Kaya pag napalitan natin yan, although na wala na yung shorted dito Sa ating 8 pin connector, kaya okay na yan So yun guys, no, antayin natin, abangan nyo yung part 2 na itong video na to uh, Hanggang sa muli, maraming maraming salamat sa ating lahat